a coin was tossed 960 times and returned heads 183 times. Test the hypothesis that the coin is unbiased. Use a 0.05 level of significance. A coin was tossed 960 times and returned heads 183 times. Test the hypothesis that the coin is unbiased. Use a 0.05 level of significance. So, coin ni tom nong darve sarlu. Pai ka gas tas ve saru. 183 times head ho chindi. E coin unbiased ka undi ane vishyan ki test of hypothesis ni apply jayman che padu naru. 0.05 level of significance ane da ni chair padki. First level la pan vinche ali ante. Question ने ऑटी रन साल चली हुई चिंग डाटा रास को वाले एन इस आर कॉइन ने टास से सर वो 960 टाइम्स सो एन इज इक्वल टू 960 मानो वो का सारी कॉइन ने अगर इसने अपने हेड पर डांग प्रॉब्लम यहाँ तक हाफ दर स्मॉल पी तो इंडिकेट जाता हूँ स्मॉल पी इज इक्वल टू प्रॉब्लम ऑफ कैटिंग हेड वन बाय टू क्� 1 minus p. And p is the favorable chance and q is the unfavorable chance. p plus q is equal to 1 out and in general q is equal to 1 minus p out and so if p is equal to half i take q is equal to 1 minus p 1 minus half that equal to half. So now if n is greater than 30 ka undi ka batti manan jet test varta no. अदे n less than 30 उन्टे t test वाड़ाली, अदो के clarity रेच्च कोवाल मुद्धु वनाँ, so z test कुन्द अट्वेट formula है एंटे, z is equal to x minus mu by sigma, इदी formula, z is equal to x minus mu by sigma, this is the formula, x एंटे, आ experiment इन number of times चेस अप्टो चिटे टोटे success इलु, so x is equal to एंता 183, मंदे किचन डाटा एंड तुम दी यानना नहीं दौकट तुम दी पी एन नहीं दौकट तुम दी क्यू एन नहीं दौकट तुम दी ये मूडू मंदे के रा डाटा मंदे के रूम दी सो म्यू इज़ इक्वल टू फॉर्मूला एंड एंड एन इन टू पी म्यू की मीन वैल्यू की फॉर्मूला एंड एन इन टू पी एन एंड नाइन सिक्सटी पी एं 960 रहा है इच्छु, P एंटे 1 by 2 रहा है इच्छु, Q एंटे कोड़ 1 by 2 रहा है इच्छु, so 960 into 1 by 2 into 1 by 2 रास कुंटे, that equal to root 240, that equal to 15.49, अंटे कर N एंटे, P एंटे, Q एंटे, substitute ये से इंसर पोत्तुन, मन N into B bracket लो बेट्ट कुन्नी चेह कर लेदा लागा, N value, P value, Q value, अंटे कर N into B bracket लो बेट्ट अल्ला करला कोंडा n एंटे 960, p एंटे 1 by 2, q एंटे 1 by 2, substitute चेर दो रा कोड़ा 15.48 उस्तिन्दी. x एंटे number of successes 183. So, test of hypothesis लो मनकी, एपड़ो कोड़ 5 steps उन्टाई. On the first step, null hypothesis. Then, h0 तो इंडिकेट चेस्ताम. Null hypothesis एंटे एपड़ो इच्चे न question के अनुगोनेंगा favorable गा दीस कोंडाम. So the coin is unbiased and this is the one. But I have not to test the hypothesis that the coin is unbiased and not to. So our statement to edit is that the other one is H0 is the one. That is the coin is unbiased. Alternative hypothesis and I have to do null hypothesis. The counterattack is to change the alternative hypothesis. Then H1 to indicate just the H1 is equal to the coin is biased. And H0 is the one H1 right out in the matter. ये रेंटिट नहीं कोड़ा मना स्पेसिफिक का रास को वाली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव मना क्वेश्चन लो जीरो पॉइंट जीरो फाइव नीचे डू अपर क्वेश्चंस लो एवं कोई ना कोड़ा इन जनरल वन अपुर जीरो पॉइंट जीरो फाइव है तीस कुंडा मां क्वेश्चन लो का के टेन परसेंट z is equal to x minus mu by sigma, x value number of successes 183, mu value 480 by sigma value 
ఈ వాల్యూ సబ్జిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ ఆన్సర్ వచ్చింది మనం ఇన్ జనరల్ మాడ్ వాల్యూని మనం చెక్ చేస్తాం సో మాడ్ వాల్యూ తీసుకుంటే వస్తుంది మైనస్ నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ వల్ల నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ అవుతుంది జెడ్కి సంబంధించి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ దగ్గర ట్రేబ్యూర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం హెచ్ నాట్ హెచ్ వన్ గమనిస్తే పూర్తిగా కాంట్రడక్ట్ చేస్తూ వచ్చిందో మనం ఇక్కడ టూ టేల్ టెస్ట్ వాడినట్టుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు సో జెడ్ వాల్యూ అనేది టేబుల్లో గమనించుకుంటే మనం వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇస్ ద జెడ్ వాల్యూ ఇది టేబులర్ వాల్యూ జెడ్ ఈజ్ కూడా వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇస్ ద టేబులర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా సరే క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ అనేది టేబులర్ వాల్యూ కంటే తక్కువగా ఉంటే కనుక మనం హెచ్ నాట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ టేబులర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే రిజెక్ట్ చేస్తాము ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ టేబులర్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం హెచ్ నాట్ని రిజెక్ట్ చేస్తాము దేర్ ఫోర్ హెచ్ నాట్ని రిజెక్ట్ చేస్తాం మనం అండ్ హెచ్ వన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం దేర్ ఫోర్ ద కాయిన్ ఈజ్ బయాసడ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో మనం జాగ్రత్తగా ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్తో డేటా ఏంటో గమనించుకుని డిపెండింగ్ అబౌట్ ద డేటా మనం ఫార్మ్లో వస్తుంది టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ని చెక్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి క్వశ్చన్ బాగా చదువుకుంటే స్మాల్ ఎన్ స్మాల్ పి స్మాల్ క్యూ ఇవి ఉన్నాయో మనం అంటే ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫిక్గా మీన్ వాల్యూ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనమాట క్వశ్చన్లో సో మీన్ అంటే మ్యూ అనే దాని విలువ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ రూట్ ఎల్పి క్యూ అనేది మనకి క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేయలేదు వాడు దేర్ ఫోర్ కొనుక్కోవాలి మనం మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ పి సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఎల్పి క్యూ ఈ రెండు ఫామ్లో సాధారణంగా మ్యూ అంటే ఏంటో సిగ్మా అంటే ఏంటో కనుక్కొని ఇచ్చిన ఫామ్లలో మనం ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మాలో ఈ ఎక్స్ వాల్యూని మ్యూ వాల్యూని సిగ్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా జెడ్కి మనకు క్యాలిక్యులేటర్ వాల్యూ వస్తుంది జెడ్ క్యాలిక్యులేటర్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు దాని జెడ్ యొక్క టేబుల్ వాల్యూతో మనం కంపేర్ చేసుకుని మనం హెచ్ నాట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తామా లేదా రిజెక్ట్ చేస్తామనే కంక్లూజన్ని మనం రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో నల్ల హైపోసిస్ కన్సిడర్ చేయాలి ఆల్టర్నేటివ్ కన్సిడర్ చేయాలి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంతా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఫార్ములా ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఈ నాలుగు స్టెప్స్ చెక్ చేసుకున్నాక మనం కంక్లూజన్ రాయాలి సో ఈ రకంగా ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి వినండి విని దాని జాగ్రత్తగా పేపర్ విని నోట్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ